So today we will discuss about the whole concept on conjugative reaction or sequential reaction. इस इसी क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे आपके रिएक्टेंट्स बनते हैं रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे मान लो ए बी ने रिएक्टेंट आपका सी और डी बनाया ये जो सी है आपका अगले रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करेगा सी प्लस डी जे एस टू ई और ई ने मान लो एफ के साथ रिएक्ट करके जी बी तो आपको क्वेश्चन इस तरीके का आएंगे कि भाई ए से यदि क्वालिटी की बनाए जी कितना बनेगा और आपका जी कितना तो ए कितना रिक्वायर्ड होगा तो बी कितना रिक्वायर्ड होगा और उसमें भी रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड परसेंटेज प्योरिटी इन सब फैक्टर्स का भी हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई डिविजन के फैक्टर्स करने पड़ेंगे तो इस तरीके के मोल कंसेप्ट में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं तो उनका हम डिस्कस करेंगे तो सिक्वेंशियल रिएक्शन और कंजिक्यूटिव रिएक्शन वो है जिसमें रिएक्टेड से प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो प्रोडक्ट अगले रिएक्शन के लिए रिएक्टेंस का काम करते हैं तो ये आपका जो क्वेश्चन है कि CLO4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय CL2 एंड KOH बाय सीरीज ऑफ रिएक्शन एज गिवन बिलो तो इस क्वेश्चन में आपका जो है क्लोरीन से हमें निकालना है कि CL4 कितना है और ये मान के चल रहे हैं कि क्लोरीन आपके 100% प्योर है और हर रिएक्शन की यील्ड 100% तो इसमें यदि मान लीजिए इसके x मोल बनते हैं इसके कितने होंगे आपके इसके आप आपके एक्स है तो इसके कितने होंगे तीन मोल से एक मोल एक मोल से आपका दैट इज वन बाई थ्री तो एक्स से कितना तो जाएगा आपके एक्स बाई थ्री और ये आपके एक्स बाई थ्री है तो ये कितने होंगे चार मोल से तीन मोल दिस वन इज फोर एक्स बाई थ्री सॉरी आपका ये हो जाएगा थ्री एक्स बाई थ्री और इंटू वन बाई फोर ठीक है तो दैट इज इक्वल क्या आपका एक्स बाई फोर यानी कि आप यदि इसके एक्स मोल ले जाए तो इसके एक्स बाई फोर मोल बचे तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसका मल्टीपल मास हो जाए आपका थर्टी नाइन प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव प्लस सिक्सटीन इंटू फोर दैट इज इक्वल टू वन थर्टी एट पॉइंट फाइव नंबर ऑफ मोल्स और ये जीएलओ फोन ये कितने जाएंगे आपके 1385 डिवाइड बाय 1385 थ्री एट इज इक्वल टू टेन ठीक है तो आपका एक्स बाई फोर इज इक्वल टू कितना हो गया टेन तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया फोर्टी मोल्स यानी आपको क्लोरीन के 40 मोल रिक्वायर्ड होंगे और यदि आप इसको मास में कन्वर्ट करें तो मास ऑफ सीएल कितना बैठेगा That is equal to 40 into 28. Oh sorry, 40 into 35.5. That is equal to oh sorry, 40 into 71. That is equal to 28400 gram. So, you have to get so much chlorine required. So, in this, your next question is that you calculate the total mass of ACL produced in first, second, and third reaction. ACL total will be how much? How much chlorine you have produced? चालीस मोल में तो इसमें आपका के जो है सभी रिएक्शन में बन रहा है ठीक है तो सभी रिएक्शन में बन रहा है तो आपका यहाँ पर कितना बनेगा एक मोल से एक मोल ये एक्स हो गया और यहाँ पे तीन मोल से दो मोल एक मोल से दो बाई थ्री तो दिस इज टू एक्स बाई थ्री और यहाँ चार मोल से एक मोल तो एक्स बाई थ्री से कितना बनेगा एक्स बाई थ्री इन टू वन तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के सी एल इज इक्स टू एक्स प्लस आपका टू एक्स बाई थ्री प्लस एक्स बाई ट्वेल्व जो जाएगा आपका ठीक है तो इसमें जो है आपका ये आ जाएगा आपको एक्स वैल्यू या आपकी भी न्यू वर्टी ठीक है तो आप मास ऑफ आपका क्या हो जाएगा के सी एल इजिकल्स टू ये कर दीजिएगा फोर्टी प्लस टू इंटू फोर्टी बाई थ्री प्लस फोर्टी बाई थ्री इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 
यदि 142 ग्राम क्लोरीन है तो आपके इसके कितने मास बनेगा तो आप जानते हैं कि भाई इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने जाएंगे यदि ये आपका एक्स वाई फोर था ठीक है ना तो एक्स वाई फोर आपने एक्स की वैल्यू करी टू बाई फोर यानी वन बाई टू मोल्स ऑफ इसका मास ऑफ के सी एल फोर क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू आपका वो वन थर्टी एट पॉइंट फाइव ठीक है इसको कैलकुलेट करेंगे सिक्सटी नाइन पॉइंट टू फाइव आपका ग्राम दैट इज योर सो दिस इज दी क्वेश्चन की इन इंप्योर सैंपल ऑफ कॉपर सर्कल
तो आप जो है जैसे इधर आप आपकी रिएक्शन फर्स्ट की थी कितनी थी 100 बाय 100 सेकंड की 100 बाय 80 थर्ड की 100 बाय 60 और फोर्थ की 100 बाय 50 ठीक है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर्स की और परसेंटेज प्योरिटी आपकी 40 परसेंट थी तो 40 के लिए भी आपने मल्टीप्लाई करके 100 बाय 40 तो इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट इट वुड बी इक्वल्स टू 260.4 ग्राम ठीक है तो इस फैक्टर का आपने ध्यान रखना है कि आपको यदि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप 40 बाय 100 की जैसे मल्टीप्लाई करें फिर यदि आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं तो 100 बाय 40 ये एक मतलब सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक है कि भाई मान लीजिए कोई चीज के आप के कुछ प्राइस है ठीक है मान लो 100 की है उस पे 40% डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना प्राइस होगा 60 अब हम कहते हैं किसी चीज पर x पर 40% का डिस्काउंट दिया गया था और प्राइस कितना था 60 तो x 40 by 100 is equal to 60 तो x is equal to क्या होगा 60 into 100 by 40 तो इस एप्रोच का हमें परसेंटेज लीड और परसेंटेज प्योरिटी में यहां रखना है 